ரஹ்மான ரஹீம் கண்ணியத்துக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அன்பின் சகோதர சகோதரிகளே இதோ வந்துவிட்டது பரீட்சை பரீட்சைக்காக வேண்டி மாணவர்கள் ஆயத்தமாகிவிட்டார்கள் நாளை தொடக்கம் பரீட்சைக்கு தோற்ற இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அனைவர்களுக்கும் நல்ல ஒரு எதிர்காலம் அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொள்வோம் பரீட்சை என்று சொல்லும் பொழுது அது பல பேருக்கு வைத்து பிழைப்புக்கான ஒரு வழியாகவும் இருந்திருக்கும் டியூஷன்ஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் அதனை தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்துக்குரிய ஒரு வழியாகவும் ஆக்கிக்கொண்டார்கள் பெற்றோர்களை பொறுத்தவரையில் அலமதுல்லா ஒரு பிரச்சனை முடியுது வாப்பா என்று சொல்லி மனநிறைவு பெறக்கூடிய ஒரு கட்டமாகவும் இருக்கலாம் மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் ஏதோ நடந்து முடிந்துவிடட்டும் என்று சொல்லியும் இருக்கலாம் ஒரு சிலரை பொறுத்தவரையில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர வேண்டுமே என்று சொல்லி ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் இந்த பரீட்சையில் தோற்றலாம் சிலருக்கு பரீட்சை எழுத முன்னாலேயே நாங்கள் இதில் சித்தி அடைய மாட்டோம் என்று சொல்லக்கூடிய எதிர்பார்ப்புடன் அல்லது தோல்வி மனப்பான்மையுடன் தான் இந்த பரீட்சையை எதிர்நோக்க இருக்கிறார்கள் இப்படியாக பல பகுதிகளாக இந்த பரீட்சையுடன் சம்பந்தப்பட்ட மக்களை எங்களுக்கு பிரித்து கொண்டே போகலாம் எதெப்படி இருந்தாலும் பரீட்சை என்பது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் வெற்றி தோல்வியை முடிவு செய்யக்கூடிய இடம் அல்ல என்பதை முதலாவது கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் பரீட்சையினூடாக பரீட்சையில் கிடைத்த பெறுபவர்களூடாக நான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று விட்டேன் என்று சொல்லி யாரும் கருதக்கூடாது என்னக்கூடாது ஏனென்று சொன்னால் படிக்காதவர்கள் எத்தனையோ சாதனைகளே சாதித்திருக்கிறார்கள் பாடசாலைகளில் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனையோ வரலாறுகளுக்கு வரலாற்று ஆசிரியர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் எனவே அன்புக்குரிய நண்பர்களே சகோதரர்களே படிப்போம் பரீட்சை பரீட்சையில் அமர்வோம் ஆனால் நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டும் சித்தி அடைய வேண்டும் நன்றாக இந்த பெறுபர் நல்ல பெறுபர்கள் கிடைக்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்த கட்டங்களை நோக்கி நகர வேண்டும் அடுத்து வரக்கூடிய பரீட்சைகளும் அமர வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் ஆனாலும் அதில் வெற்றி பெற்று விட்டால் நான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று விட்டேன் என்ற மனோநிலையிலிருந்து நாங்கள் வெளியே வர வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் பரீட்சைக்கு தோட்ட இருக்கிறவர்கள் அல்லாஹின் பக்கமாக கரங்களை கையை ஏந்துங்கள் அவனிடத்தில் தான் கேட்டு வாங்க வேண்டும் ஞாபக சக்திக்கு அவன் தான் சொந்தக்காரன் விரும்பியதை ஞாபகத்தில் வைக்க வைக்கக்கூடியவன் விரும்பியதை மறக்கடிக்க செய்யக்கூடியவன் எத்தனையோ நல்ல விடயங்களை கஷ்டப்பட்டு பாடமாக்குகின்றோம் அவைகளை லேசாக மறந்து விடுகின்றோம் எத்தனையோ மோசமான கர்மங்கள் எங்களை விட்டு மறந்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம் ஆனால் அது ஞாபகத்திலிருந்து போகுதே இல்லை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது தக்பீர் கட்டிவிட்டாலும் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது ஏதாவது ஒரு நல்ல கம அமலை செய்வதற்கு நினைத்தாலும் அந்த பாவம் அந்த அசம்பாவிதம் எங்களுடைய கண்ணுக்கு முன்னால் வந்து நிற்கிறது அல்லா சுபானு தலா சொல்லுகிறான் ஒமா தஷாவுன இல்ல ஐ யஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் எதை நாடுகிறானோ அதை தவிர வேற ஒன்றை உங்களால் நாடவும் முடியாது நீங்கள் ஒன்றை நாடுவதற்கும் அல்லாஹுடைய நாட்டம் உங்களுக்கு தேவை பரீட்சையில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் பாடமாக்கின விடயம்தான் பரீட்சையில் கேள்வியாக உங்களுக்கு முன் வந்திருக்கிறது அதனுடைய பதில் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் பரீட்சை ஹோலில் போய் அமர்ந்து விட்டால் அது ஞாபகத்துக்கு வருதில்லை பேப்பரை கொடுத்துட்டு வெளியே வந்தால் மீண்டும் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது இது யார் செய்த தவறு இது அல்லாஹுடைய நாட்டம் இது அல்லாஹுடைய விருப்பம் இது அல்லாஹுடைய நிர்வாகம் எனவே ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எவ்வளவுதான் முயற்சி செய்தாலும் எவ்வளவுதான் படித்தாலும் எவ்வளவுதான் செய்தாலும் ஞாபகத்துக்கு வருவதும் எழுதுவதும் 
அதனை ஒழுங்கான முறையில் ஒருவர் திருத்தி அதற்குரிய பெறுபேறுகளை தருவதும் அல்லாஹுடைய நாட்டத்தில் உள்ளது எனவே உங்கள் அனைவர்களுக்கும் நல்ல ஒரு பரீட்சை கிட்ட வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு மீண்டும் ஒரு முறை கல்வியினூடாக எதிர்பார்க்கப்பட வேண்டிய எதிர்பார்ப்புகளையும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் உண்மையிலேயே ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் பரீட்சை என்பது வாழ்க்கையினுடைய வெற்றி தோல்வியை முடிவு செய்யக்கூடிய இடம் அல்ல பரீட்சை என்பது ஒரு தற்காலிகமாக ஒருவரை வகுப்பேற்றுவதற்கும் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகருவதற்கான ஒரு ந ஒரு நிர்வாக ஒழுங்கென்று தான் அதனை சொல்லலாம் அதனை வெற்றி தோல்வி என்று யாராலும் முடிவு செய்ய முடியாது எனவே பரீட்சைக்கு தோட்ட இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு மிக தாழ்மையான நசிஹத் உபதேசம் என்னவென்று சொன்னால் கல்வியினூடாக எதிர்பார்க்கப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான எதிர்பார்ப்பு எங்களுடைய கல்வி வயிற்று புழைப்புக்கான ஒரு கதவு அல்ல வயிற்று புழைப்புக்கான ஒரு வழி அல்ல இது சமூக பணிக்கான ஒரு வழி சமூகத்துக்கு தொண்டராக இருக்க வேண்டும் எங்களை கொண்டு எங்களுடைய சமூகம் வாழ வேண்டும் எங்களுடைய கல்வியை கொண்டு எங்களுடைய முன்னேற்றம் சமூகத்தினுடைய முன்னேற்றமாக இருக்க வேண்டும் நான் ஒரு தொண்டராக மாற வேண்டும் என்னுடைய கல்வி ஞானத்தை கொண்டு நான் சமூகத்துக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் இலவச கல்வி எனக்கு கிடைத்தது இலவசமாக எனக்கு கிடைத்த எத்தனையோ விடயங்களை இந்த நாட்டில் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறேன் அதனை இந்த நாட்டுக்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு எண்ணத்துடன் ஒரு எண்ணெய் கருவை உள்ளத்தில் சுமந்து கொண்டு அதற்கு உள்ளே இருந்து கொண்டு கல்வியிலும் பரீட்சையிலும் பரீட்சைக்கு புறகுள்ள விடய காலங்களிலும் நாங்கள் தோற்ற வேண்டும் என்பதை முதலாவது கருத்தில் கொள்ளுங்கள் ஆனால் இன்று சமூகத்தில் படிக்காதவர்கள் செய்யக்கூடிய விடயங்களை பார்க்கும் பொழுது படித்தவர்கள் அதனை பார்த்து வெக்கப்பட வேண்டும் கல்விமான்கள் என்று தன்னை சொல்லிக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் சாதித்தது என்ன படிக்காதவர்கள் சாதித்தது என்ன என்பதை நீங்களாகவே கணக்கு செய்து பார்த்தால் உங்களுக்கே முடிவு தெரியும் உங்களுக்கே அதனுடைய பெறுபவர்கள் தெரியும் அப்படிப்பட்ட கல்விமான்களை விட்டும் நாங்கள் அல்லாஹுடத்தில் காருமானம் தேடுகின்றோம் அப்படிப்பட்ட கல்விமான்களை விட்டும் இந்த நாடு இறைவனிடத்தில் காருமானம் தேடிக்கொள்ளட்டும் எங்களுக்கு வேண்டிய கல்விமான்கள் யார் தெரியுமா சமூகத்துக்கு தொண்டர் வேலை செய்யக்கூடிய சமூகத்தை வாழ வைக்க இருக்கின்ற சமூகத்துடைய கண்ணீரை துடைக்க இருக்கின்ற சமூகத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடிய அவர்களை போன்ற கல்விமான்களை உருவாக்கக்கூடிய கல்விமான்கள் தான் எங்களுக்கு தேவை என்பதை இந்த நேரத்தில் ஞாபகப்படுத்தி கொள்கின்றேன் அதைத்தான் இந்த நாடு வேண்டி நிற்கிறது அதைத்தான் இந்த உலகம் வேண்டி நிற்கிறது எனவே கல்வி என்பது வைத்து புழைப்புக்கான ஒரு வழி அல்ல கல்வி என்பது சமூகத்துக்கு பணி செய்வதற்கும் கல்வி என்பது சமூகத்தை வாழ வைப்பதற்கும் கல்வி என்பது சமூகத்துக்கான ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் கல்வியினுடைய நோக்கம் இதனை பற்றி குரான் பல உதாரணங்களை சொல்லி எங்களுக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறது எனவே பரீட்சைக்கு தோட்ட இருக்கின்ற அன்பு சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவர்களுக்கும் நல்ல ஒரு காலம் கிட்ட வேண்டும் என்று இறைவனை நானும் பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றேன் உங்களை இந்த வீடியோவை பார்க்கக்கூடிய சகோதர சகோதரத்தில் மிக வினியமாக வேண்டிக் கொள்கின்றேன் அந்த சகோதர சகோதரிக்காக வேண்டி நீங்களும் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் இருகரம் ஏந்துங்கள் அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு பரீட்சையாக இந்த பரீட்சை அமைய வேண்டும் கல்வியினுடைய எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்த ஒரு வாழ்க்கையாக அவருடைய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொள்வோம் நல்ல ஒரு காலம் கிட்டவாகட்டும் உங்களுக்கு கிட்டட்டும் என்று சொல்லி இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் வஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி தாலா வரகாத்துகூ